President, jeg vil først gi honnør til Kristelig Folkeparti som har fremmet et forslag om en plan for livshjelp. Og Høyre støtter alle forslag, unntatt forslag nummer 6, som gjelder finansiering. I tillegg, president, så vil jeg takke saksordfører og gi ros for en grundig og god, godt arbeid med saken, og også redegjørelse her i, i salen. President, omsorg ved livets slutt er vel kanskje en av de mest krevende oppgaver innen helsetjenesten, og som utfordrer oss både som fagfolk og politikere. Hver eneste dag opplever mennesker å bli rammet av alvorlig sykdom og nære tap som tvinger dem inn i en totalt endret livssituasjon. Vi møter slike utfordringer svært forskjellig, uavhengig av hvor forberedt vi er, den livssituasjonen vi er i, reaksjoner av omgivelsen og ikke minst den hjelp som tilbys for helse- og omsorgstjenesten. Og respekten for menneskeverdet blir satt på en alvorlig prøve når vi mennesker i slutt, møter mennesker i sluttfasen av livet. Det er i slike situasjoner det egentlige menneskesynet i helsetjenesten hos helsepersonell kommer for en dag. Og det er jo nettopp nær ytterpunktene vi finner de verdimessige prøvestener i vårt samfunn. Menneskeverdet er særlig utsatt for å bli krenket eller truet i livets sluttfase. Døden er institusjonalisert, avritualisert og i stor grad overlatt til spesialister. Selv om tilbudet har blitt avskillig bedre de siste årene, er det fortsatt alt for mange eksempler på at alvorlig syke og døende får for dårlig hjelp. For å motvirke kravene om at helsetjenesten skal medvirke til selvvakt avslutning på livet, er det viktig å sikre at det tilbudet som blir gitt til mennesker mot slutten av livet er så godt som mulig, både menneskelig og faglig. Hovedutfordringen er å sikre den enkelte pasient et riktig tilbud av god kvalitet og på det riktige nivået i helsetjenesten. Og så langt det er mulig må det legges til rette for at helsetjenesten kan gis så nær hjemme som mulig eller i hjemmet dersom pasienten ønsker det. En alvorlig sykdom rammer ikke bare pasienten, men også den nærmeste familie, venner og nærmiljø. Mange alvorlige syke pasienter blir ofte isolert, og de søker ikke selv kontakt, og de står på utsiden og er redde for å bry seg. Og spesialiseringen i helsevesenet gjør at de kan miste helheten i omsorgen. Og her har hospice-filosofien vist vei. Verdigrunnlaget er optimal behandling, pleie og omsorg som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige og eksistensielle behov. Og gode og gjennomtenkte tilbud skaper tillit og trygghet for pasientene, for pårørende og for fagfolk. Hovedpoenget er at mennesker blir møtt og sett. Det er nødvendig å gi alvorlig syke og døende et reelt valg i forhold til hvor de ønsker å tilbringe livets siste dager. Og det er særlig viktig i lys av at vi er et flerkulturelt samfunn der mennesker har ulike syn på hvordan en verdig avslutning av livet skal være. For mange er det viktig å kunne være hjemme i livets siste fase, andre ønsker å være et annet sted der de kan få ro. Dette krever at vi legger godt til rette for god hjemmebasert omsorg, og samtidig bygger flere hospis som er tilbud til dem som ønsker det. Dersom flere skal få mulighet til å avslutte livet hjemme i tråd med egne ønsker, må vi gi dem og deres pårørende trygghet for at de får kvalifisert hjelp. Ambulerende palliative team kan gi denne tryggheten, forutsatt at man har fleksible ordninger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og at de samarbeider og samhandler om et helhetlig tilbud. Private tilbud som er finansiert av det offentlige kan være en viktig ressurs i tjenestetilbudet til alvorlige syke og døende. Og slike tilbud må tilpasses det ordinære tjenesteapparatet og være en del av det totale tilbudet til en enkelte pasient. President, ordene «det er dessverre ikke noe mer vi kan gjøre» høres ofte fra helsepersonell når noen får beskjed om at helbredende behandling ikke hjelper. Men da vil jeg si «jo». Det er avgjort mer vi kan gjøre, men dette mer er noe annet enn et forsøk på å helbrede. Dette mer handler om å hjelpe et menneske til å leve helt til det dør.